ഒത്തിരി ബോധ്യങ്ങളോടുകൂടി ഇന്നൊരു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതാണ് ബോധ്യങ്ങളുടെ ഉത്സവം ഫെസ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫെസ്റ്റ് ഓഫ് അവയർനെസ് അപ്പം അങ്ങനെ ബോധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾക്കാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ബാങ്കോക്കിൽ ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമയുണ്ട് അറിയാമോ ബാങ്കോക്കിൽ ഒരു ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമയുണ്ട് ആ ബുദ്ധ പ്രതിമയുടെ പ്രതിമ പ്രത്യേകത അത് സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമയുണ്ട് ബാങ്കോക്കിൽ ഇത് ആദ്യകാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് സ്റ്റുക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പ്ലാസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസിന് പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്ററാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തു ആരോഗ്യ കവർ ചെയ്തു കാരണം ഇത് സ്വർണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിത് കവർ ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ രാം തേഡ് രാം ദസ് തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തായ്ലൻഡിൽ പുതിയ പുതിയ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വരികയും കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പുതിയൊരു ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബുദ്ധ പ്രതിമ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം പണിതു അവിടേക്ക് നമ്മുടെ പഴയ പ്രതിമ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോയും പിന്നെ അതിന് കൂടി പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ പോയിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു പ്രതിമയാണിത് അന്നേരം ഇവർക്ക് അറി രണ്ടായിരം രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് സ്വർണ്ണ പ്രതിമയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇത് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ഇവരുടെ ഈ ഭാരം അസസ്ത് ചെയ്യവർക്ക് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഇത് ക്രെയിനിലെടുത്ത് പൊക്കിയപ്പോൾ താഴെ വീണു സൈഡ് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരല്പം പ്ലാസ്റ്റർ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിനുള്ളിൽ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ അവർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വർണം മാത്രം പുറത്തെടുത്തു അങ്ങനെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഈ വിഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ബാങ്കോക്കിൽ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്നും ഒരു ഈ ബുദ്ധ പ്രതിമ അവിടെയുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലൊരു സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹം പോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന അടിച്ചു പൊളിക്കുകയും ചവിട്ടി മറിക്കുകയും പൊളിച്ചു മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ കരു യുവത്തൻ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉള്ളിൽ വളരെ കാമ്പുള്ള നന്മയുള്ള ചൈതന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഈ ബോധ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുദിനത്തെ തിരക്കിൽ നിന്നും അല്പനേരം മാറി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏ എന്താണ് ഏ റിലാക്സേഷൻ അടിപൊളി അതൊരു വാക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാർ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ നിന്നും പുറകേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുറ തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മാർക്കെങ്കിലും റിട്രീറ്റ് അതിന് പറയുന്ന വാക്കാണ് റിട്രീറ്റ് യുദ്ധമുനിയിൽ നിന്നും പട്ടാളക്കാർ തിരിച്ച് പുറകോട്ട് വരുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകോട്ട് വരുന്ന വാക്കിൻ്റെ ആ വാക്കാണ് മല ഇംഗ്ലീഷിൽ റിട്രീറ്റ് ശരിക്കും അതാണ് റിട്രീറ്റ് നമ്മൾ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹലേലുയ ധ്യാനമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ശരിക്കും ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അനുദിന തിരക്കിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് അല്പനേരം നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിൻ്റെ പേരാണ് റിട്രീറ്റ് ഞാൻ എം എഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളോട് അനൗൺസ് ചെയ്തു നാളെ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് റിട്രീറ്റാണ് ഷിയടാ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ധ്യാന സെൻറ്ററൊക്കെ തുടങ്ങിയോ എ
നീ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് ബാ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നീ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ ബിടുക്കനാട് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് കണ്ടോ പെയിൻറ്റ് കണ്ടോ നീ ഓക്കെ ബ്രഷ് കണ്ടോ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതായി നീ ഈ ഭിത്തി കണ്ടോ നീ ഭിത്തി കണ്ടോ ഇവിടെടാ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഏ ഇത്രയടാ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ അവർക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിൻ്റെ പരമാവധി ഉയരത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നിനക്ക് പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഉയരത്തിൽ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ചെറിയൊരു വര വരച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പോകണ്ട അതവിടെ വെച്ചോ ബ്രഷ് പിന്നെ പെയിൻ്റ് അവിടെ വെച്ചോ ബ്രഷ് കൊണ്ട് മാത്രം പോയാൽ മതി അല്പം അല്പം എടുത്തോ അല്പം മതി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കുറച്ച് മതി 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 വെരി ഗുഡ് നല്ലൊരു കൈ ഇടീ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്നോളൂ അതിൻ്റെ രണ്ടിഞ്ച് മുകളിലൊരു വര വരച്ചേ മുകളിലോട്ട് 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 ആ ഇത് ആ ഇങ്ങനെയല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ അങ്ങനെ വരച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ടിഞ്ച് മുകളിൽ ഒരു വര എങ്ങനെ വരച്ചേ അതിൻ്റെ ഒരു പത്തിഞ്ച് മുകളിൽ ഒരു വര വരച്ചേ ആ അവിടുത്തെ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വരച്ചായി ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അതിൻ്റെ രണ്ടിഞ്ച് മുകളിൽ ഒരു വര വര വരച്ചേ കമാൺ വിക്കാൻ വിക്കാൻ കമാൺ അതിൻ്റെ ഒരിഞ്ച് മുകളിൽ ഒരു വര വരയ്ക്ക് കമാൺ യെസ് അതിന് മുകളിൽ രണ്ടിഞ്ച് മുകളിൽ ഒരു വരയ്ക്കണെ കമാൺ വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ വെച്ചോളൂ നല്ലൊരു കൈ വരൂ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയേക്ക് നീ വരയിലോട്ട് നോക്കി നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പറ അതിന് മുമ്പ് ആ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിൽ എങ്ങനെ എവിടെ എങ്ങനെ നിന്റെ പരമാവധി നീ പരമാവധിയാണ് ആദ്യം വരച്ചേ എടാ നീ പരമാവധിയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് നിനക്ക് അപ്പം നീ പരമാവധി ചെയ്തോ ഇല്ല പോയിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ആണെന്നാ നമ്മുടെയൊക്കെ സാധാരണ മോനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നീ എന്നല്ല ഈ ചിരിക്കുന്ന ഊളുകളില്ലേ ആരെ വിളിച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവരൊക്കെ ഇരിപ്പ് കണ്ടത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോളി വരയ്ക്കുന്നല്ലേ ഒന്നുമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ വരപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളെ ആരെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ധാരണ പക്ഷെ അതല്ല സത്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതിലും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ബോധ്യം വേണം നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ഓക്കെ റിട്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആ വാക്കുകൾ മാത്രം റിട്രീറ്റ് എന്ന സെൻ ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ സെൻ സ്പെല്ലിങ് മാത്രം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്തും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണ് ആർ ആർ സമയം എന്താണ് പറ ആർ സമം Everything is okay. Come on. Arsamam. Arsamam. What is it? I'm going to tell you about Arsamam. Retire. Oh. You can't do anything like that. Retire. 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 തിരക്കുകൾ നിന്നും അല്പം മാറി നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ ആരോടും ചെറിയ കൊച്ചു മുതൽ മരിക്കാറായ അപ്പാപ്പന്മാരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വാക്കെന്താണെന്നറിയാമോ തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും തിരക്കില്ലാത്തതില്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെ ഈ മൂന്നക്ഷരം കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഫിലിമിന് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
ശ്വാസകോശം വന്നപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഉറക്കം വന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉറങ്ങി പിന്നീട് ഒച്ച കേട്ട് നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലൈറ്റ് വന്നു ഫിലിം തീർന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അടുത്തിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഫിലിം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടാ അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ഏതാണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെയാണ് മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്ന മരിക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ചിലർ പറയും ജീവിതം ഇതുവരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ജനിച്ചതും അറിഞ്ഞില്ല മരിക്കു ജീവിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് തിരക്ക് മൂലം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ തിരക്ക് മാത്രമാവുകയും ജീവിതം ജീവിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തു പോവാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്പസമയം നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവണം ബൈബിളിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഗച്ചമിൻ തോട്ടത്തിൽ ഈശോ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി എന്ന് ധ്യാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീഹന്മാരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവൻ എടുത്തൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി വീണ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു എന്നല്ലർത്ഥം ഒരല്പം മാറി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിന് തിരക്കിൽ നിന്നും അല്പം മാറി നിൽക്കാത്ത ആർക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനോ ജീവിതം സ്വസ്ഥമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അറിയാമോ എപ്പോഴും അടിച്ച് പൊളിച്ച് എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാ അതല്ല സത്യം അല്പം ശാന്തമായിട്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കഥയുണ്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂട്ടുകാരനും കൂടെ വിറക് കൊത്താൻ പോയി ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ പോയി ഇരിക്കും തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരും വിചാരിച്ചു ഈ പൊട്ടൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ വിറക് വെട്ടാൻ പറ്റുക ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വിറക് കുത്തും വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ കൂട്ടുകാരും കൊത്തിയിരുന്നും ഇരട്ടി വിറക് ഉണ്ണിക്കുട്ടും കൊത്തി അതെങ്ങനെ നിനക്ക് സംഭവിച്ചു അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയം മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ കോടാലി കാച്ചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കോടാലി ഞാൻ മൂർച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ജീവിതത്തിൽ അല്പസമയം മാറി നിൽക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവന് മാത്രമേ ജീവിതം മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തിൻ്റെ പേര് റിട്ടയർ അല്പസമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഈ ഈ സമം എഗ്ഗോ എന്താണ് പറയൂ ഈ സമം ഏ ഇവാലുവേറ്റ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മളൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഏയ് കൊള്ളാലോ വീഡിയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ടീച്ചർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഏയ് ഈ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകണേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ജീവിയുണ്ട് ആരാണെന്നറിയാമോ കാക്ക അല്ല ഏതാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു ജീവി നമ്മൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബലഹീനത എന്താണ് നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണ് നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ കണ്ണൂരുകാരനാണ് പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണൂർ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വീട് കുന്ന് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ട് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എടി ജസ്റ്റിൻ നീ അറിഞ്ഞോ വട്ടപ്പാറ ബസ് മറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബസ് തന്നെ കുറവാണ് ബസ്സിൻ്റെ പേരാണ് വട്ടപ്പാറ അപ്പോൾ വട്ടപ്പാറ ബസ് മറിഞ്ഞു സന്തോഷമായി എനിക്ക് കാരണം ബസ് തന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബസ് സന്തോഷമായി എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ വെച്ച് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ് കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ബസ് കണ്ട് നാല് കാലം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു വട്ടപ്പാറ ബസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റിൽ നടന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ബസ് മറിയാൻ വേണ്ടി ബസ്സിൻ്റെ മറിയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ബസ്സിൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ബസ് ബസ് ആ ബസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ടയറിലേക്കും പോകുന്ന ദണ്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഊരിപ്പോയി ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ നിന്നും രണ്ട് ദണ്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പിന്ന് ഊരിപ്പോയി അങ്ങനെ ഊരി പോകുമ്പോൾ
പ്ലസ് ടുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് സമ്മാനമൊക്കെ മേടിച്ച് പിന്നെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ബിനു ബിനു ബി ടെക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേനും തിരിച്ചു വന്നു ബി ടെക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അവൻ ഇങ്ങനെ തപ്പി കളിച്ചു ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചു ബിനു നിനക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ കമാൺ എന്താ നിൻ്റെ പ്രശ്നം ബിനുവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബിനു ഇവിടുന്ന് പോയി അവിടെ ചെന്നു അവന് ചെന്നതിന് ശേഷം കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പനിയായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ബ്ലാക്ക് മാസിൽ പെട്ടുപോയി ബ്ലാക്ക് മാസിൽ പെട്ടിട്ടിന് ശേഷം ഇവൻ പി ബ്ലാക്ക് മാസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ അതിനകത്ത് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാനെ കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാർ കൂടെ പെടുകയും അതിലിങ്ങനെ ഇവൻ ഇൻവോൾവഡായി കുറേ കാലം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ദിവസം ഇവൻ്റെ കൂടെ കുർബാനെ കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തൊരു പെൺകുട്ടി അവൾ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ തേറി ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നുപോയി അങ്ങനെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി പ്രാപിച്ച് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് ബിനു ബിനു പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടേ നന്നായി പോയനെ എനിക്കിത് ഗതി വരില്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ ഇത് ഓർക്കുക മനസ്സിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഫ്യൂരിയസ് ആയിട്ടും പോകുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അല്പസമയം മാറുകയും മാറി നിൽക്കുകയും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാറി മാറിയിരിക്കുകയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്നതാണ് അടുത്ത വാക്ക് ടി സമം എന്തായിരിക്കും ടി ഏ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കമാ ടി ആർ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന് പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പുതിയ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറും ഈ കഴിഞ്ഞയിടയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രളയകാലത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ആരുടെ വീഡിയോ ആണ് കമാൺ ആ കൊച്ചിന് കിട്ടി ഏ നമ്മളെ ഏ ഒരു യുവാവ് ഏ ജെയ്സൺ ആരാണത് ജെയ്സൺ ആരാണ് ആ മാമുക്ക് ഓർത്ത് ഇരുത്തു കേട്ടോ ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നറിയാമോ അവിടെ വള്ള ബോട്ടയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുതുക് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ ആ യുവാവിൻ്റെ പേരാണ് ജെയ്സൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റ് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക നമ്മൾ വേറൊന്നായിട്ട് മാറുക നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുതിയൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് പറ്റും വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആരാണ് അവൾ പറയാം എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടല്ല മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി പോയത് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കാരണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാനും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനും കാരണമായത് ആ ഫ്രാൻസിസ് ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ട് ലോകത്തെ അങ്ങി പിന്നെ ത്രസിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മോഡലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തതിന് ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അവരെ സ്വതവെ ആരൊക്കെയാണ് ഫിലിം സ്റ്റാറുകൾ റൈറ്റ് പോൾ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ പിന്നെ പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട താരങ്ങളെ പറ്റി പറ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ ആളുകൾ കളർ ചെയ്തിയ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രായത്ത് നമ്മുടെ ഈ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ഏത് സിനിമാ താരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഏത് അത്തലറ്റിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്
നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പോക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കഥയുണ്ട് നമ്മുടെ മിന്നു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി മിന്നു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പൂന്തോട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒറ്റ കാർച്ച അമ്മച്ച് ഓടി പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാർച്ച അപ്പം അവൻ്റെ അമ്മ അവളുടെ അമ്മ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പുഴുവിനെ തൊട്ടു പുഴുവിനെ തൊട്ടതിലുള്ള വിഷമം കാരണമാണ് ഈ കൊച്ചു കാറുന്നത് അമ്മ ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല അങ്ങനെ ഈ പുഴു അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് പുഴുവിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി എന്തൊരു കഷ്ടമായി ഇത് എന്നെയും തൊട്ടതിൻ്റെ പേര് ഈ പെണ്ണ് ഈ പെര പൊളിച്ചു വെച്ചല്ലോ ആകെ വിഷമമായി പോയി ആ പുഴു ഇങ്ങനെ ഇത് ചിന്തിച്ച് 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 കുറേ നേരം പോയി ഒരു മര മരത്തിൻ്റെ തണലിരുന്നു അപ്പോൾ പുഴു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എൻ്റെ നടപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആര് കണ്ടാലും അറയ്ക്കും ഞാൻ തിന്നുന്നതോ ചെളിയും ചപ്പിലയും അതൊക്കെയാണ് ഇലകളൊക്കെയാണ് തിന്നുന്നത് എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വളരെ വികൃതമായ ഷെയ്പ്പാണ് കണ്ടാൽ അറയ്ക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായി ബോധ്യമായി ബോധമായി നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുഴു എന്തായിട്ട് മാറി പൂമ്പാറ്റിയായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റിയായിട്ട് മാറിയ ഈ പുഴു വീണ്ടും ഈ പൂമ്പാറ്റിയായ പുഴു പൂമ്പാറ്റ പറന്ന് ഈ പഴയ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മിന്നു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി വീണ്ടും വരുന്നു അവളിങ്ങനെ വീണ്ടും കാറി അമ്മച്ചു ഓടി പോയോ അമ്മച്ചു ഓടി വന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും പുഴുവിൻ്റെ തൊട്ടോ എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് ഈ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിച്ചു തരണം മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഈ പുഴുവിനെ തൊട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞ് പെര പൊളിച്ചു വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാണ് എനിക്ക് ആ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിച്ചു തരണം ആ പൂമ്പാറ്റ കൂടി കളിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂമ്പാറ്റ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ നടന്നത് രീതി ചാൺവെച്ച് ചാൺവെച്ച് നടന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പറന്ന് നടക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ കണ്ടാലറയ്ക്കുന്ന ഷെയ്പ്പുള്ള എനിക്കിന്ന് ചിറകുകളുടെ ഷെയ്പ്പാണുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ ഓർക്കുക നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പുതിയ വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മനോഹരമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോം അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ് ആർ ആർ എന്താണ് ആർ സമ്മ റീസ്ക്രിപ്റ്റ് പുതിയ നമ്മളെ തന്നെ പുതിയ വ്യക്തികളായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ സാധാരണഗതിയിലുണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാനൊരിക്കൽ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് എൻ്റെ അധ്യാപകന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തോന്നലാണ് ഞാനിന്ന് സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്നു സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂൾ പിന്നെ ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് ട്രില്ലിന് പോവാം അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം അല്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു സാറിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മുണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മുണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്ത് ഞാൻ ചെന്നു സിസ്റ്റർ സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രില്ലാണ് പുറത്ത് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ ആ നിപ്പും ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ സാറിന് സന്തോഷമായി സാറ് പറഞ്ഞു മോനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ കുട്ടിയാ നീ പോയി മുറി പോയിരിക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കും ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചമ്മി നാണം കെട്ടി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നത് സാറ് ചോദിച്ചു സാറ് വന്നു സാറ് വന്ന് ക്ലാസ് കയറി ക്ലാസ് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു ഗുഡ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ പറഞ്ഞു നല്ല പിള്ളേർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇരുന്നു കാരണം സാറ് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അഹങ്കാരം പാടില്ലല്ലോ സാറിന് അപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നു സാർ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ഇരുന്നോരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയിൽ ഇരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കൊന്നപ്പത്തിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇരുന്നേ സാർ ഒരു മര്യാദ വേണം ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വിഷ് ചെയ്താൽ സാർ ഞങ്ങളെ വിഷ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അത് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്
വീട്ടിൽ ചെമ്പ് ഇത് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥേ ഞാൻ സാറിന് കത്തെഴുതി സാർ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി അന്നത്തെ ആ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഈ വെപ്രാളത്തിൽ കാണിച്ചു പോയതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ മറുപടി അയച്ചില്ല പിന്നെയും ഞാനൊരു കത്ത് അയച്ചു സാർ മറുപടി അയച്ചില്ല അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇരിട്ടിയിൽ വെച്ച് ഈ സാറിൻ്റെ ബസ്സിൽ കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ബസ്സിൽ സാറ് കയറി പോകുന്നു ഞാൻ വണ്ടി എന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അനിയനുണ്ട് അനിയനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ എക്സ്ട്രീമിലി സോറി സാർ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് പണ്ടേ മറന്നുപോയി പക്ഷെ കത്തെഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എഴുതാത്തത് അന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ മനോഹരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാവും അന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നീ ചെയ്തതാണ് ശരി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരിയെന്ന് അന്ന് തോന്നുക പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു ബോധ്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നവരാണ് ശരിയെന്ന് അല്പം കൂടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്താണോ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് കണ്ട മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട ആ സ്വപ്നം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ റീസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് റീസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നത്തിലുപരി ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം റിട്രീറ്റ് ഇ എ ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻലാർജ് നമ്മളെ തന്നെ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസംഗം പറയാൻ പോയാലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുട്ടികൾ ചാടി പറയും അത് വാട്സപ്പിൽ വന്നായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫാദർ അത് ആ വാട്സപ്പിൽ വന്നാലേ ഞങ്ങൾ വായിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വായന വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല വാട്സപ്പിലാണ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്യണം വലുതാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റീജൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഫിലോസഫി ആയിട്ടൊക്കെ പഴയ കടിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ അവിടെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഹാൻഡ് ബോൾ മത്സരം വെച്ചു അതിലൊരു കുട്ടി മാത്രം ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാൻഡ് ബോൾ മത്സരം നടക്കുകയാണ് അതിലൊരു കുട്ടി മാത്രം പുറത്തു പോയി പഠിച്ചതാണ് അവൻ വേറെ ഏത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ആ കുട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ബാക്കി കുട്ടികളുടെ വേറെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയത്ത് ഹാഫ് ഇൻ്റർവ്യൂൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഹാഫ് ഇൻ്റർവ്യൂലിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റുണ്ട് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂൽ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന് കുറേ പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഈ കുട്ടി എതിർ ടീമിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കളി നിർത്തി ചോദിച്ചു മോനെ നീന്താ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ടീം അതാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ അറിയാമോ ഫാദർ അവർക്ക് കളി അറിയത്തില്ല കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ പൊക്കോളാമെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയി കളിച്ചോളാമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത വിശാലമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള വിശാലമായ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കഥയുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ആയില്ല നമ്മൾ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും 
ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവണം വ്യത്യസ്തമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം ഇനി ഈ സമം ഈ അടുത്ത വാക്ക് എന്താണ് ഈ സമയം എല്ലാ അടുത്ത വാക്ക് എന്താണ് അറ്റാച്ച് ഏ സമം അറ്റാച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുക ദൈവവുമായിട്ട് ബോധ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെ ചേർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശക്തമായ ബോധ്യങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ആരെയൊരു ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിടും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഏതെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴ താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ വലിയ കടലിലൊക്കെ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ താഴോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ മുകളിലുള്ള കപ്പലിൽ അവരൊരു അര ഒരു വഴി വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടും ഏത് ഉള്ളിൽ പോയാലും ഏത് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പോയാലും തിരിച്ച് അതേ വഴിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ദൈവികമായ ബോധ്യങ്ങളുമായിട്ടൊരു വലിയ ശക്തമായ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് മൂല്യങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവികതയായിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദേ ഈ ഇവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ തൃശ്ശൂരുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ പട്ടം ഉടുപ്പിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നും ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും അത്യാവശ്യ പ്രസംഗം പറയും ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ തകർത്ത് വാരി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളറിയാം ഡേവിഡ് അച്ഛൻ ഡേവിഡ് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനായിരുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അടുത്ത് പുതുക്കാട് പള്ളിയിൽ ആരെങ്കിലും പുതുക്കാട് എന്നുണ്ടോ ദൈവാനെങ്കിലും ആരും ഇല്ല പുതുക്കാട് പള്ളിയിൽ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ ധ്യാനം ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമോ പത്ത് പേര് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് വാർഡുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാം വെരി ഹാപ്പി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഈ പുതുക്കാട് ധ്യാനത്തിന് പോകേണ്ട ദിവസമായി എനിക്കാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കാരണം ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല എനിക്ക് ആകെ അന്ന് പറ്റുന്ന കാര്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കുക തിരിച്ചു വരിക ഇത് മാത്രം ടെൻഷൻ കാരണം യാതൊരു രക്ഷയില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ നാല് മണിയായപ്പോൾ വണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുതുക്കാട് ചെന്നു പുതുക്കാട് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും കാപ്പി കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കാപ്പി ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കാപ്പി കുടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി വന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ചെന്നു ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാർഡിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി ഇതുപോലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു പന്തലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇത്ര കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് വെറുതെ കിടക്കുവാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടാർപ്പായിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നു പ്രാർത്ഥനയെ കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെല്ലെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ അലൻ ബോവിൻ്റെ നോവലും കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രസംഗം ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഒരുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ മൈക്ക് എടുത്ത് താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചു അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വെറുതെ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് പോയതാണെന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ലൈറ്റ് പോയതല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ബോധമില്ല തിരിച്ച് ബോധം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശുന്നുണ്ട് ചിലർ മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഞാൻ തലകിറങ്ങി വീണ് അവിടെ ഈ മൈക്കെല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ച് ഞാനവിടെ വീണ് അവരെന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച
ടെസ്റ്റിമണി സാക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആരുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആരുകൂടെ സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നന്മയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന നന്മയാകുന്ന ജീവിതമാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു നമ്മുടെ വരച്ച കുട്ടിയുടെ പേന്താ മോനെ എഡ്വിൻ എഡ്വിൻ എഡ്വിനെ കുറിച്ചൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഉദാഹരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡ്വിന് ഒന്ന് വിചാരിക്കുക എഡ്വിന് ഒരു പത്ത് ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു ആ എഡ്വിൻ പറയാം ദേവി സംഭവിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ എഡ്വിൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എഡ്വിൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നു ലോട്ടറി അടിച്ചതിന് ശേഷം എഡ്വിനും എഡ്വിൻ്റെ അപ്പം പറയാണ് ഒരു പണി ചെയ്യാം നിന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്ക് നീ ഒരു അടിപൊളി വീടങ്ങ് പടന്നു ഇതാ ആ തെക്ക് വശത്ത് കാണുന്ന പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നീ എടുത്തോളൂ അവിടെ ഒരു അടിപൊളി വീട് പണിയാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ എഡ്വിൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി എൻവിൻ്റെ എവിടെ പോകണം എന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിലൊക്കെ ഇതാ ലോനപ്പ ചേട്ടോ ലോനപ്പ ചേട്ടാ ഒരു വീട് പണി തരാൻ എന്നെ സഹായിക്കോ ലോനപ്പ ഞാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ കോൺട്രാക്ടർ അല്ലേ ഞാൻ അടിപൊളി വീട് പണി നിരക്കാൻ നിൽക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം എഡ്വിൻ നല്ലൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് വേണം ഇവിടെ ഡൈനിങ് റൂം വേണം ഇവിടെ അത് വേണം ഇവിടെ ബാൽക്കണി വേണം എൻ്റെ കാർ ഇടാൻ സ്ഥലം വേണം ലംബോർഗിനി അല്ലേ മോനെ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അത് ഇടാൻ സ്ഥലം വേണം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് വീടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവർ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോനപ്പ ചേട്ടാ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഇങ്ങനെ വീട് പണിയണം ഇതാ ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ഇതാ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തു വീടും കൊടുത്തു വീട് പണിയാനുള്ള ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു സമയം കൊടുത്തു സ്ഥലം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഇന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത വർഷം ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇതേപോലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഈ കാണാവുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും അച്ഛന്മാരും ഞങ്ങളൊക്കെ വരും അന്നാണ് വീടിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ് ടാൻഡാടായ രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞാനും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോണ്ട് അവിടെ പട്ടുക്കൂട് പോലത്തെ ഒരു വീട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്വിൻ എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് എഡ്വിൻ ദേഷ്യം വരുമോ തല്ലു കൊടുക്കുമോ എഡ്വിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു മാറ്റി എഡ്വിനോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നീ തല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് പ്രശ്നം എന്താണ് അച്ഛൻ കണ്ടോ അവന് ഞാൻ വീ സ്ഥലം കൊടുത്തു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു സമയം കൊടുത്തു പൈസ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ വീട് പണിത് വെച്ചിട്ടില്ല അവൻ പട്ടുക്കൂട് പോലത്തെ വീട് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചിലപ്പം ദൈവം നമ്മളോടും ചോദിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ സമയം തന്നു നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ജീവിതം തന്നു നിനക്ക് ഞാനൊരു ബോധ്യം തന്നു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ജീവിച്ചില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായത് പണിയുവാനായിട്ടും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വളർത്തുവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കണം മാൻ ഈസ് ബോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ബട്ട് ഡൈ സിംഗിൾ അനന്ത സാധ്യതകളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നു ഒരു സാധ്യത മാത്രം പൂർത്തീകരിച്ച് മരിക്കുന്നു അനന്ത സാധ്യതകളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നു അതിലൊരു സാധ്യത മാത്രം പൂർത്തീകരിച്ച് മരിക്കുന്നു എന്ന് ഫിലോസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നല്ല സാധ്യത പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിവിടുത്തെ കണ്ണൂർ കോ തൃശ്ശൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നു അവിടെ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്രമത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ചാടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാദർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നെ അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫാദർ അന്ന് ഒരു യൂത്ത് മീറ്റിന് വന്ന ദിവസം അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോ അതിൽ ഞാൻ ആകർഷയായി അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ആഹാ ഹാ അതൊരു സാധ്യതയാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾ ശേഷം ഒരിക്കലും ഞാൻ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പറയുന്നൊരു വലിയ കത്തനാരെ ഈശ്വര ആരാണിത് അപ്പോൾ ഒരുത്തരും പറയുന്നത് എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓർക്കുന്നില്ല ആ അന്ന് താനവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നില്ലേ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് പേര് തട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇതും ഒരു സാധ്യതയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനന്ത